മാത്തമാറ്റിക്സ് ഏറ്റവും ഈസി സബ്ജക്റ്റാണ് അത് നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ടല്ല പഠിക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിക്കണം ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് പ്രോബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഓഫ് ചാൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ലാസ്റ്റ് സെക്ഷനാണിത് ചെറിയ ചാപ്റ്റർ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് സെക്ഷൻ അതിൻ്റെ പ്രാക്ടീസ് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മോർ പെയേഴ്സ് എന്നാണ് ഈ സെക്ഷനിൽ അല്ലേ കൂടുതൽ പെയേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ സെക്ഷനിൽ പഠിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ പെയേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു ഒരു ബോക്സിൽ നിന്നും ഒരു പീസ് ഓഫ് പേപ്പർ എടുക്കുന്നു ഈ ബോക്സിൽ നിന്നും ഒരു പീസ് ഓഫ് പേപ്പർ എടുക്കുന്നു അങ്ങനെ എത്ര കോമ്പിനേഷൻസ് അതേപോലെ എത്ര ചാൻസസ് കിട്ടും രണ്ടും കൂടി എടുക്കാനുള്ള ചാൻസസ് എന്നെല്ലാം തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സെക്ഷനിൽ കണ്ടു അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ കൂടുതലായിട്ട് കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സെക്ഷനിൽ മോർ പേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കടക്കാം ഇനി ക്ലാസ് ടെൻ എ ദെർ ആർ തേർട്ടി ബോയ്സ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഗേൾസ് ഇൻ ടെൻ ബി ദർ ആർ ഫിഫ്റ്റീൻ ബോയ്സ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഗേൾസ് വൺ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഈസ് ടു ബി സെലക്റ്റഡ് ഫ്രം ഈച്ച് ക്ലാസ് വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ബോത്ത് ബീയിങ് ഗേൾസ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ബോത്ത് ബീയിങ് ബോയ്സ് വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് വൺ ബോയ് ആൻഡ് വൺ ഗേൾ വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ബോയ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് രണ്ട് ക്ലാസ് ഉണ്ട് ടെൻ എയും ടെൻ ബിയും ആ ടെൻ എയിൽ എത്ര ബോയ്സ് ഉണ്ട് നോക്കൂ ടെൻ എയിൽ തേർട്ടി ബോയ്സ് ഉണ്ട് ഗേൾസ് ട്വൻറ്റി ഗേൾസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ടെൻ ബിയിലാണെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ബോയ്സും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഗേൾസും ആണ് ഉള്ളത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര രീതിയിൽ രണ്ട് ക്ലാസ്സിൽ നിന്നും ഓരോ കുട്ടികളെ സെലക്ട് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഓരോ കുട്ടികളെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എത്ര ചാൻസ് ഉണ്ട് എത്ര രീതിയിൽ നമുക്ക് ആ കുട്ടികളെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എത്ര രീതിയിൽ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ക്ലാസ്സിൽ എത്ര കുട്ടികളുണ്ട് ടോട്ടൽ ഫിഫ്റ്റി സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് ഈ ക്ലാസ്സിലുള്ളത് ഈ ക്ലാസ്സിൽ ടോട്ടൽ എത്ര സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് ഫോർട്ടി സ്റ്റുഡൻസ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സെലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സെലക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ചാൻസ് അല്ലേ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു തൗസൻഡ് ചാൻസസ് രണ്ടായിരം രീതിയിൽ സെലക്ട് ചെയ്യാം എങ്ങനെ ഈ രണ്ടായിരം രീതിയിൽ സെലക്ട് ചെയ്യണത് ഇപ്പം ഞാൻ പറയുകയാണ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ നിന്നും ഒരു കുട്ടിയെ വിളിച്ചു അപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സിൽ നിന്നും ഒരു കുട്ടിയെ നമ്മൾ വിളിച്ചാൽ ബിയിൽ നിന്ന് റോൾ നമ്പർ വൺ ആയിട്ടുള്ള കുട്ടിയെ എടുക്കുക ഇതാ എടുത്തു ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് വൺ ആയിട്ട് വിളിച്ചാൽ ബിയിൽ നിന്ന് റോൾ നമ്പർ ടു ആയിട്ടുള്ള കുട്ടിയെ വിളിച്ചു അപ്പം ഇതിൽ നിന്നും വൺ എടുത്തു റോൾ നമ്പർ ത്രീ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നിന്നെല്ലാം റോൾ നമ്പർ വൺ ആയിട്ടുള്ള കുട്ടിയാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ക്ലാസ്സിൽ നിന്നും റോൾ നമ്പർ അങ്ങനെ എടുത്തെടുത്ത് എടുത്ത് ബിയുടെ റോൾ നമ്പർ ടോട്ടൽ ഫോർട്ടി വൺ എടുത്താൽ ഫോർട്ടി റോൾ നമ്പർ ആയിട്ടുള്ള കുട്ടിയെ വിളിച്ചു അപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെ എത്ര പ്രാവശ്യം നമുക്ക് എത്ര ചാൻസസ് അവിടെ കിട്ടി ഫോർട്ടി ചാൻസസ് അവിടെ കിട്ടി ഈ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നിന്നും എ എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സിൽ നിന്നും റോൾ നമ്പർ വൺ ആയിട്ടുള്ള കുട്ടിയെ തന്നെ വിളിക്കണമെന്നുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ നമ്മൾ റോൾ നമ്പർ ടു ആയിട്ടുള്ള കുട്ടിയെ വിളിച്ചു ഓക്കെ ഇപ്പോൾ റോൾ നമ്പർ ടു ആണെങ്കിൽ ടു വൺ അപ്പോൾ ഇത് ടു ടു ഇത് ടു ത്രീ ടു ഫോർ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ടു ഫോർട്ടി വരെ നമുക്ക് ആരെ വേണമെങ്കിലും വിളിക്കാം ടു എടുത്തപ്പോൾ അവിടെ ഫോർട്ടി വരെ അപ്പോൾ ഇവിടെ വീണ്ടും വന്നു ഫോർട്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് റോൾ നമ്പർ ടു തന്നെ വിളിക്കണോ വൺ ഓ ടു ഓ വിളിക്കണമെന്നില്ലല്ലോ റോൾ നമ്പർ എത്ര വരെ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഫിഫ്റ്റി റോൾ നമ്പർ വരെ ഉണ്ട് ആ ക്ലാസ്സിൽ ഫിഫ്റ്റി സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ത്രീ എടുത്താലും ഇവിടെ ഫോർട്ടി വരും അങ്ങനെ ഫോർട്ടി പ്ലസ് ഫോർട്ടി പ്ലസ് അങ്ങനെ എന്ത് വന്നു ഫോർട്ടി ഫിഫ്റ്റി ടൈംസ് ഫോർട്ടി വരും കേട്ടോ ഇത് ഫോർട്ടി പ്ലസ് ഫോർട്ടി പ്ലസ് എത്ര വരും ഫിഫ്റ്റി ടൈംസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ തിയറം എന്താണ് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്
ഓക്കെ അപ്പൊ ഗേൾ വണ്ണിനെ സെലക്ട് ചെയ്താൽ ഇതിൽ നിന്നും ഗേൾ വൺ അല്ലെങ്കിൽ ഗേൾ ടു അല്ലെങ്കിൽ ഗേൾ ത്രീ അങ്ങനെ ഗേൾ ട്വന്റി ഫൈവ് വരെ ഇതിൽ നിന്നും ഗേൾ ടുവിനെ സെലക്ട് ചെയ്താൽ ഇതിൽ നിന്നും ഗേൾ ട്വന്റി ഫൈവ് വരെ ഇപ്പൊ ഈ നേരത്തെ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ ട്വന്റി ഇൻറ്റു ട്വന്റി ഫൈവ് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് എത്ര കിട്ടിയേ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടി അപ്പൊ ഇതിന്റെ ചാൻസ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഒള്ളി ഗേൾസ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു തൗസൻഡ് ഇതെല്ലാം സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് വരും ഫൈവ് ബൈ ട്വന്റി ദാറ്റ് മീൻസ് വൺ ബൈ ഫോർ ചാൻസ് ആണ് രണ്ട് ക്ലാസ്സിൽ നിന്നും ഗേൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വൺ ബൈ ഫോർ ചാൻസ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണ്ടേ ബോയ്സ് തന്നെയാണെങ്കിൽ ചാൻസ് എത്രയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബോയ്സ് എത്ര ബോയ്സിന്റെ സെലക്ഷൻ ഉണ്ട് നോക്കാം അല്ലെ ബോയ്സ് നോക്കി ഇവിടുത്തെ ബോയ് എത്രയാണ് ഇതാ ഈ തേർട്ടി ആണ് ബോയ് ഇവിടെ ബോയ് എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് ബോയ് അപ്പൊ ബോയ്സിന്റെ ചാൻസ് ഇവിടെ എത്രയാ വന്നേ തേർട്ടീൻ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി ദാറ്റ് മീൻസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇനി പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ബോയ്സ് ആണെങ്കിലോ അതായത് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു തൗസൻഡ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതും ഇതും കട്ട് ചെയ്ത് പോയി അപ്പൊ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ബൈ ടു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പൊ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നയൻ ടൈംസ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫോർ സീറോ അല്ലെ ഫൈവ് ഇതിൽ നയൻ ടൈംസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫൈവ് ഫോർ ടൈംസ് ഫോർ സീറോ അപ്പൊ നയൻ ബൈ ഫോർട്ടി ചാൻസസ് ആണ് നമുക്ക് എന്ത് വരാൻ ബോയ്സ് മാത്രം കാരണം ചാൻസ് കുറവല്ലേ ഇത് ഓക്കെ നയൻ ബൈ ഫോർട്ടി ആണ് ഇവിടെ വൺ ബൈ ഫോർ ചാൻസ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ കാരണം ഇവിടെ ബോയ്സ് കുറവാണ് അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് വൺ ബോയ് ആൻഡ് വൺ ഗേൾ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ഒരു ബോയാണ് സെലക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇപ്പറെ ക്ലാസ്സിൽ നിന്നും ഒരു ഗേളിനെ സെലക്ട് ചെയ്യണം അതായത് ഒരു ബോയും ഒരു ഗേളും വേണം അങ്ങനെയുള്ള സെലക്ഷൻ എത്രയാണ് അപ്പൊ വൺ ബോയ് വൺ ഗേൾ വൺ ബോയ് വൺ ഗേൾ അപ്പൊ ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യാം എയിൽ നിന്ന് ബോയെ സെലക്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് ഗേളിനെ സെലക്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ തേർട്ടി ഇൻറ്റു ട്വന്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ഇനി ഇതിൽ നിന്നും ഗേളിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്നും എന്ത് ചെയ്യാ ബോയെ സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് എന്ത് തോന്നുന്നു ട്വന്റി ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി അല്ലെ ഇതിന്റെ പ്രോബിലിറ്റി ഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ വൺ ബോയ് വൺ ഗേൾ അപ്പൊ ടു തൗസൻഡ് ആണ് ടോട്ടൽ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് എത്ര വന്നു സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ഇവിടെ എത്രയാ വന്നത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ ബൈ ടു സീറോ 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 ടു തൗസൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ സീറോ ഫൈവ് സീറോ ബൈ ടു തൗസൻഡ് നമ്മുടെ ആൻസർ എത്ര കിട്ടി വൺ നോട്ട് ഫൈവ് ബൈ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം ഫൈവ് കൊണ്ട് ഇവിടെ എത്ര വന്നു ട്വൻറ്റി വൺ ഇവിടെ എത്ര വന്നു ഫോർട്ടി അപ്പോൾ വൺ ബോയും വൺ ഗേളും ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര ചാൻസ് ഫോർട്ടിയിൽ ട്വൻറ്റി വൺ ചാൻസസ് ഉണ്ട് കിട്ടാനായിട്ട് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ബോയ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ബോയ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ബോയെങ്കിലും വേണം അങ്ങനെ ഒരു ബോയെങ്കിലും ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് ആണിത് പക്ഷെ ഒരു ബോയെങ്കിലും രണ്ട് ബോയ് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ രണ്ട് ബോയും കൂടെ ഉള്ള ചാൻസ് എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം അതായത് ഈ ചാൻസിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ എന്താ എഴുതുന്നത് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ബോയ് അപ്പോൾ രണ്ട് ബോയ് ആകാം ഒരു ബോയും ആകാം അല്ലെ അപ്പം ഇതെന്താണ് ഒരു ബോയ് ആകാനുള്ള ചാൻസ് ആണ് വൺ സീറോ ഫൈവ് സീറോ പ്ലസ് ഇനി രണ്ടും ബോയ്സ് ആകുന്ന കണ്ടീഷൻ നമ്മളിവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടും ബോയ് ആകുന്ന കണ്ടീഷൻ എത്രയാണ് ഇതാ ഫോർ ഫിഫ്റ്റിയാണ് രണ്ട് ബോയ് ആകുന്ന കണ്ടീഷൻ ഇതും കൂടി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു ടു തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അപ്പം ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു തൗസൻഡ് അപ്പം ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ട്വൻറ്റി ദാറ്റ് മീൻസ് ത്രീ ബൈ ഫോർ ചാൻസ് ആണ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ബോയ് ആവാനുള്ള ചാൻസ് ത്രീ ബൈ ഫോർ ആണ് ഓക്കെ വൺ ഈസ് ആസ്ക് ടു സേ
ഓക്കെ അപ്പൊ രണ്ടും സെയിം ആകാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ നാക്കൂ ഇത് അലവൻ ട്വന്റി ടു തേർട്ടി ത്രീ ഫോർട്ടി ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് സെവൻറ്റി സെവൻ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് നയൻറ്റി നയൻ അപ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ രണ്ട് ഡിജിറ്റും സെയിം ആവാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്പർ നമ്പർ ഓഫ് ഡിജിറ്റ്സ് ബീങ് സെയിം ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു എത്രയാ നയൻ ഡിജിറ്റ്സ് അല്ലേ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു നയൻ അപ്പം ഇതിൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് സെയിം സെയിം നമ്പേഴ്സ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ ബൈ ഡിനോമിനേറ്റർ ടോട്ടൽ എത്ര ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ് അല്ലേ എങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് നമ്പറിൽ നിന്നും ഇതാ നയൻറ്റി നയനിൽ നിന്നും ടെൻ ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് നമ്പർ സപ്ട്രാക്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ എയ്റ്റി നയൻ കിട്ടി പ്ലസ് വൺ ആഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്ര ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ഉണ്ട് നയൻറ്റി ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ഉണ്ട് ഞാൻ ഡിവൈഡ് ബൈ നയൻറ്റി അപ്പോൾ അതായത് വൺ ബൈ ടെൻ ചാൻസ് ആണ് സെയിം ആയിട്ടുള്ള ഡിജിറ്റ്സ് കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് ഇനി നമ്മളോട് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സിൽ ടു ഡിജിറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്റും സെക്കൻഡ് ഡിജിറ്റും അതിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് ലാർജർ ആവാനുള്ള ചാൻസ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ടെൻ തുടങ്ങുകയാണ് ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പറിലെ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് ലാർജർ ആണ് സെക്കൻഡ് ഡിജിറ്റ് സ്മോളർ ആണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ലെവൻ ആണ് അത് സെയിം ആണ് ഡിജിറ്റ്സ് അപ്പോൾ നമുക്കത് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ട്വൽവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന എല്ലാം എന്താണ് സെക്കൻഡ് ഡിജിറ്റ് ആണ് ലാർജർ ഇനി എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ട്വൻറ്റി തുടങ്ങുകയാണ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കി ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് ആണ് ലാർജർ നെക്സ്റ്റ് ട്വൻറ്റി വൺ എടുത്തു ഇതാണ് ലാർജർ ട്വൻറ്റി ടു എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഇനി തേർട്ടി എടുത്തു അപ്പോൾ തേർട്ടി വൺ എടുത്തു ഇനി തേർട്ടി ടു എടുത്തു തേർട്ടി ത്രീ എടുക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല തേർട്ടി ഫോർ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം തേർട്ടി ഫോർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർട്ടി ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് വന്നു ഫോർട്ടി വൺ വന്നു ഫോർട്ടി ടു വന്നു ഫോർട്ടി ത്രീ വന്നു ഫോർട്ടി ഫോർ തുടങ്ങി പറ്റില്ല ഇവിടെ നിന്ന് ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി വൺ ഫിഫ്റ്റി ടു ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ കണ്ടോ ലാർജർ അല്ലേ എന്ന് നോക്കണം ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് തുടങ്ങി പറ്റില്ല ഇനി സിക്സ്റ്റി സിക്സ്റ്റി വൺ സിക്സ്റ്റി ടു സിക്സ്റ്റി ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫോർ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഇനി സെവൻറ്റി സെവൻറ്റി വൺ സെവൻറ്റി ടു സെവൻറ്റി ത്രീ സെവൻറ്റി ഫോർ സെവൻറ്റി ഫൈവ് സെവൻറ്റി സിക്സ് എയ്റ്റി എയ്റ്റി വൺ എയ്റ്റി ടു എയ്റ്റി ത്രീ എയ്റ്റി ഫോർ എയ്റ്റി ഫൈവ് എയ്റ്റി സിക്സ് എയ്റ്റി സെവൻ ഇവിടെ നയൻറ്റി നയൻറ്റി വൺ നയൻറ്റി ടു നയൻറ്റി ത്രീ നയൻറ്റി ഫോർ നയൻറ്റി ഫൈവ് നയൻറ്റി സിക്സ് നയൻറ്റി സെവൻ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ എത്ര ടോട്ടൽ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ഫോർട്ടി ഫൈവ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് ടോട്ടൽ ആയിട്ടുള്ളത് അതായത് ഇങ്ങനെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അങ്ങനെ കൗണ്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എന്താ ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് ഗ്രേറ്റർ ആകാനുള്ള ചാൻസ് വലുതാകാനുള്ള ചാൻസ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ബൈ നയൻറ്റി ചാൻസസ് ആണുള്ളത് ദാറ്റ് മീൻസ് എത്രയുണ്ട് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ബൈ നയൻറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ വൺ ബൈ ടു ചാൻസ് അപ്പോൾ ഇത് വൺ ബൈ ടു ചാൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇത് ഗ്രേറ്റർ ആണ് ഇത് സ്മോളർ ആണ് നേരെ തിരിച്ച് ചോദിച്ചേക്കാണ് നേരെ തിരിച്ചെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ നമ്മളോട് പറഞ്ഞേക്കണേ ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് സ്മോളർ സെക്കൻഡ് ഡിജിറ്റ് ഗ്രേറ്റർ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് എഴുതുകയാണ് ലെവൻ അത് ഈക്വലാ പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞത് ട്വൽവ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് എഴുതുകയാണ് ട്വൽവ് തേർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റീൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ കണ്ടോ സെക്കൻഡ് ഡിജിറ്റ് ആണ് ഒക്കെ ഗ്രേറ്റർ ഇനി ഇവിടെ നോക്കി ടു വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ട്വൻറ്റിയും ട്വൻറ്റി വണ്ണും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് എന്ത് എഴുതാം ട്വൻറ്റി ടു പറ്റില്ല അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ത്രീ തുടങ്ങി എഴുതാം അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫോർ
59. Okay, but the case 60 is 65. Then 66 is 67, 68, 69. Okay, here is 76. Then 77 is 78, 79. Then here is 87. 87 is 88. Then 89. Okay, 90 is 90. 90 is 90. Okay, here is 90. 8 is 99. This is the number of numbers. Then total number of numbers. How many numbers are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 numbers. Probability of in the second larger. Larger in the bar in the 36 by 90. Okay. That's the same thing. E1 by 2 will be 1 by 10 subtract the same answer. Okay, now we have to do this. 1, 2, 12. Now we have to do this. 30. This is the simplest form. 3 by 4 by 10. That is 2 by 5. Now the final answer is 2 by 5. Now we have to subtract this. 1 by 2. 1 by 2 minus 1 by 10. I will add this here. Then 10 minus 2 by 20. This is equal to 8 by 20. This is equal to 4 by 10. That is equal to 2 by 5. Now, what is the answer? The answer is the same. That is the answer. If you ask this question, this is the answer. 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 What is the answer? This is the chance of the larger one. The pin is the same as this. This is the same number. So, the larger is the same number. The other one is the same. That is the number. Okay, let's go to the digital. So, this number is the same. 1 by 2 will be 1 by 10 subtract. So, the answer is the same. Okay.